Hi guys, my name is Ebony and welcome to my vlogs. Welcome to my channel! For today's video guys, isi-share ko sa inyo yung mga safe skincare products na ginagamit ko. Kasi for your info, currently, I'm already 14 weeks pregnant! And yes, alam natin lahat na yung pregnant women, yung skin natin is nagiging more sensitive. Diba? And lahat ng products is hindi dapat basta-basta ginagamit. Kailangan din natin alamin yung mga ingredients nito. Kung safe ba to for our baby and of course for ourselves. Ganun. So alam ko mahirap maghanap talaga ng mga mura, safe at madaling hanaping skincare products. So kung interesado ka, this video is for you. Let's start guys. So, ang share ko sa inyo is ito ginagamit ko sa hair ko, sa face ko, and sa body ko. Complete package na, ba? Good news kasi lahat ng products na ginagamit ko guys is mabibili siya sa Watsons or sa Guardians or any wow. department store. And disclaimer lang guys, I'm not a doctor. But I'm sure lahat ng products na ginagamit ko is 100% safe. Because, tinanong ko na siya sa OB ko and yung mga ingredients, ni-research ko na rin, i-google nyo na. Okay guys, yung mga top ingredients na power sa pregnant women is number one, retinoid, number two, hydroquinone, number three, salicylic acid, and number four, chemical sunscreen. Kaya kung bibili ko ng product, tingnan nyo sa likod yung ingredients kung present ba yung apat na nabanggit ko. If yes, Definitely, the product is not for you. Oh no! Start sa body. Ang ginagamit ko lang guys sa body ko is isa lang. Yes, itong Dove guys. Sabon lang ginagamit ko sa katawan ko. Kalinong hindi pa ako pregnant, ginagamit ko rin itong Dove after ko mag Kojic soap or mag Abon Spa Milk. Makaka-relate yung mga gumagamit ito. Kasi napakaganda ng sabon na to, promise moisturizing siya. Okay? So, after ko magsabon sa katawan, magbanlaw, nilalagyan ko yung katawan ko ng bio oil. Especially yung chan ko, banda sa chan ko, para hindi ako magka-stretch marks. Kahit naman hindi ako buntis, ginagamit ko pa rin itong bio oil. Tinan nyo nung paubos na nga, diba? After ko mag-bio oil, guys, pinamassage ko yung chan ko, yung belly ko ng ito, Palmer's Cocoa Butter Formula na massage lotion for stretch marks. Mayroon wala pa naman akong stretch marks. Masyado pang maaga. Pero, ito, baka makatulong siya at hindi ako magka-stretch marks, ba So, balitahin ko na lang kayo in the future kapag lumalaki-laki na yung chan ko, ba So, yan. Ginagamit ko tong lotion na to. Sa, ito sa belly ko lang siya, guys. Sa belly ko lang. Sa chan ko lang. Ang lotion ko naman, guys, Palmer's Coconut Oil Formula. So, coconut oil din to, guys. Coconut oil body lotion. Napaka- Napakabango niya rin guys. Ang amoy niya, amoy coconut oil. <laughs> And nakalag nakalagay siya dito, no parabens, no phthalates, no mineral oil, no gluten, no sulfates, no dyes. So, definitely it's safe, di ba? First time kong gamitin ito guys, eh masasabi kong gustuhan ko talaga siya. Tapos na tayo sa katawan, punta naman tayo sa hair. Pag naliligo ako guys, gumagamit ako ng shampoo na Palmer's Olive Oil Formula naman. Olive oil naman. Yung sa katawan ko, coconut oil. Ito, sa buko, olive oil naman siya. Um, olive oil smoothing shampoo, napakalambot niya sa buhok, promise. Napakalambot. Napakanipis ng buhok ko, diba? Pero maganda siya sa buhok, promise. At saka yung amoy niya, guys, napakabango. Hmm. Bango niya, guys. Nakasulat dito, no sulfates, no parabens, no phthalates, no mineral oil, no gluten. So, 400 ml to, guys. In sa tingin ko, Kahit konti lang guys, yung ilagay mo sa buhok mo, magbubula siya talaga, bubula. Kaya parang matipid din talaga siya. Ito, for freeze prone hair. First time ko rin siyang gamitin guys, ngayong pregnant lang ako. And masasabi ko, for strong and shiny hair. Nakakapag shiny ng hair din to. Tinan nyo, shiny yung hair ko. With vitamin E na rin tong shampoo na to. Okay, so yan yung shampoo ginagamit ko. And of course, pagkatapos ng shampoo, nag-conditioner ako. Pero... Every other day lang ako nagko-conditioner. So, yun naman, ang ginagamit kong conditioner, Palmer's Olive Oil Formula Conditioner. Yan. Parehas din sila ng ingredients. Ito, 250ml. And, matipid din to. Kahit konti lang yung ilagay mo sa hair mo, ano rin siya, parang iaano niya yung hair mo agad, lahat. 
So, masasabi ko talaga maganda rin ito, guys. Ang bango niya rin. Wala akong mali. Let's move on to my face. Ginagamit ko sa face ko, guys, nung hindi pa ako buntis, is marami. Pero ngayon, nabuntis ako, is syempre, kailangan natin magkumabit ng safe. So, ginagamit ko, guys, itong napaka gentle skin cleanser. Cetaphil. Yan. Maliit lang kinuha ko kasi gusto ko pang i-testing. 250 ml siya, guys. Daily care for sensitive skin. Fragrance-free siya. And moisturizes as it cleanses. Dermatologist recommended. Ayan. Sabi pa nga dito, use with or without water, oh. Kaya pala, kapag ginagamit ko to, guys, ang masasabi ko lang, parang hindi siya bumubula. Parang napaka-ano lang. Napaka-mild na talaga niya. Mild talaga. So, for safe, sensitive talaga skin. So, safe na safe to for pregnant women. And ito nga yung ginagamit ko. Pagkatapos kong gumamit ng Cetaphil, every other day, naglalagay din ako ng glove sa mukha ko. Kasi gusto kong sumabon yung mukha ko. Kasi parang ito, hindi siya bumubula. Kaya nilalagyan ko rin siya minsan ng glove. Sa toner naman, guys, ang ginagamit kong toner is itong La Roche Posay. How do you pronounce? La Roche? La Roche? La Roche Posay Tolerain Ultra Lotion. So, lotion nakasulat, pero ito, toner siya, guys. So, after ko mag mag facial cleanser, Maglagay ako ng toner, guys. Morning and night, ginagamit ko to. And, ano siya? Wala siyang amoy. Alcohol-free to, guys. Uh, Fragrance-free. Alcohol-free. Parfum-free. So, 200 ml to, guys. Kunti na lang yung nabawas. Ginagamit ko na siya, guys, ng one month na to. Eh. One month ko nang ginagamit lahat ng palat na to. Kunti lang ang nabawas. And, masasabi ko to guys, so, so far, wala pa naman akong bad feedback. And, masasabi ko siya, okay, so far. So, after ko ng toner, guys, moisturize siya. Ang moisturizer siya na ginagamit ko is itong La Roche Poseidon Tolerain Ultra Light. Yan. Sa gabi ko lang siya ginagamit. Pares din siya ng ingredients and safe na safe talaga siya. Pwede siyang gamitin sa umaga, pero gabi ko lang ginagamit. Sa gabi ko lang siya ginagamit. So, pagkatapos ko namang mag-toner, sa morning, kapag papasok ako, syempre kailangan natin gumamit ng sunscreen. Di ba? So, ang ginagamit kong sunscreen is BB cream na, guys. BB cream, may sun protector. So, itong B protect Avin. Ayan siya, guys. Itong ginagamit ko. Kunti lang. Maliit lang siya, guys. Pero, kunti, kahit kunti lang yung ilagay mo sa mukha mo, ano siya, parang ma-occupy niya lahat ng mukha. Kaya, parang tipid. Eh ang maganda nito, guys, white siya lalabas, di ba? Kapag nilagay mo sa mukha mo, parang susundan niya yung skin color mo. So, kung brown yung mukha mo, parang magiging brown din siya dito. Kapag pinapahin mo sa mukha mo, sumasama sa kulay na mukha mo talaga. Hindi wow! siya white. Ayan. So, maganda siya talaga. Ito yung ginagamit ko kapag mag-work ako o pag lalabas ako. Ayan. SPF 50, guys. Save din to for pregnant. Okay, so, naman, kapag nasa loob lang ako ng bahay, syempre, advice kasi nila na kailangan natin pa rin gumamit ng sunscreen, di ba, kahit nasa loob ng bahay. Kasi yung mga cellphone natin, mga may radiation yan. So, ang ginagamit kong sunscreen sa bahay naman, ito, Neutrogena Sheer Zinc, yan, SPF 50 rin. Maganda rin to, guys. Ito naman siya white. Hindi rin siya malagkit. White siya, guys. White. And safe na safe na rin to sa pregnant. So, ang ginagamit kong sun protector is itong pang labas, abin, and itong pang loob ng bahay, itong Neutrogena. So, I think that's all. So, ito lahat ang ginagamit ko sa katawan ko, current skincare ko, and ulitin ko, ma mabibili lang to lahat sa Watson, sa Guardians, or sa department store, sa SM, ganyan. So, hindi ka na mahihirap pa talaga maghanap. Kasi ang hirap maghanap kung saan-saan, di ba? Siguro sa next video ko na lang, i-demo ko na lang paano sila gamitin yung mga day day skin routine ko, yung mga night skin routine ko, ganyan. So far, hindi pa naman ako tinitigyawat and sana tuloy-tuloy pa rin. Diba? That's all for this video and guys, thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and please don't forget to subscribe for more videos. Thank you again guys for watching. Bye!